Los implementos escolares, muebles y juguetes didácticos para infantes de diferentes edades ya están al alcance de los citadinos matanceros gracias a la inauguración de la tienda Gaby y Sofi de la cooperativa no agropecuaria de Corarte. Gaby Sofi eh, ha trascendido ya a un producto eh, más orgánico, más coherente. Comenzamos por el juguete didáctico, después nos expandimos al mobiliario y ya hoy es un todo para niños con un concepto muy abierto de productos destinados no solamente a la infancia, sino, sino también al joven y al adolescente. La tienda de la ciudad de Matanza se inauguró el 12 de enero y en su primer mes cumplieron ampliamente su plan de ventas mientras aumenta el interés de los clientes. Una tienda con una prestancia, con una belleza, con un concepto de diseño que está muy cercano a lo que la marca quiere promover. La simplicidad, el minimalismo, eh, la, eh, la buena imagen, el buen concepto a la hora de proponer el producto como tal. Sobre todo tenemos mucho vínculo con las personas de salud pública porque desarrollan mucho la motricidad mediante la primera etapa, mediante los juguetes de pinzas y toda esa serie de cosas. Y sí pienso que, que tenemos muy buena aceptación en la población a pesar de las diferencias de precio y de conocimiento que abarca la marca como tal de los juguetes. La aspiración futura es expandirlas por la provincia y el país con precios aceptables. Recientemente, hoy casualmente, tuvimos una reunión con el grupo empresarial del Mincin en, en la que presentamos todas las propuestas de Gabi y Sofi y fueron muy aplaudidas. El país quiere tener Gabi y Sofi expandido por todas las provincias yo creo que eso es muy importante, que los comercializadores vean este producto que puede llegar incluso a satisfacer las más importantes necesidades de una familia en el tema infantil. ¿Cuáles son las perspectivas y necesidades de la marca Gaby y Sofi? Hicimos un estudio de mercado antes de abrir la tienda. Nuestros precios ni son baratos ni son caros, están en un término medio. Porque, ¿qué pasa? Nosotros hacemos todos nuestros productos por una ficha de costo. Indudablemente se demuestra que cuando se quiere, se puede. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural.